，我们一起去了康复中心，见到了那么多的患者，我才意识到，所有的医学都是为大家服务，为患者服务，都是一样的，也都是光荣的。哎，那这么说来，我岂不是成为了你第一个康复的病人？哎，那童大夫。那我这个病人表现的怎么样啊？勉勉强强八十分吧。八十分，我觉得我怎么着也得一百分吧。<笑>所以春生，你也一定要好好想想。肖春生，你的心。哎，来了。春生，好久不见。最近还好吗？腿恢复的怎么样？我腿伤恢复后，复原到了刑警大队。在这里，我在部队上学到的技能，又派上了用场。我现在的生活啊，忙碌又充实。哦，对了，我最近谈了一个女朋友，她在县里供销社上班，我现在啊，算是双职工家庭了。有时候回想，我们在部队，似乎还在昨天，但又似乎很远。和阿猫吹牛，和孟金柱是打枪。虽然他们走了，而我们的生活还在继续。希望有一天我们能重逢今天是工作日，家里人都去上班了，就我一人，进来吧。哎，小梅，这个生日礼物，提前送。嘿，我也不太懂啊，是别人给我推荐的，说这个特别好，你看看行不行？很有用，真的。哎，有用就行。你跟我来。进来呀、啊。你等我一下。
年洒落在海边。回忆成一道光线，想你在我身边，爱已会蔓延，在你我的心间。怎么去了这么久啊？衣服被保姆放在我妈那儿了，找了好一会儿。上次逛商场的时候，看见这件红色的毛呢大衣，觉得特别好看，就当我送给燕秋姐的结婚礼物了。好看。今天啊，是我我跟燕秋订婚，感谢大家伙过来助兴、捧场。我这一路走来，走到今天，少不了大家伙对我的帮助、支持还有信任。在这儿呢，我跟大家伙说声感谢，谢谢大家。这人生啊。不如意十有八九。过去，我也是走过一些弯路，犯过一些错误。好在有你们，我这是不是有点语无伦次了？我这有点激动。我我现在有了自己的家，也有一份正儿八经的营生，我就觉得我很知足。很幸福。那那句话怎么说来着？一切都是最好的安排。一切都是最好的安排。来，好的，来，好的。我我我们打车上你一段，没事儿啊，你们先走。哎，没事啊，没事没事，你们先走。行，那这了啊，你看着他点啊，太差不多，瞎扯了，你这，哎，你慢点，你慢点。我以前就总爱来这里看书。有一天，我在书库里面发现了一个同道中人，我就过去拿走了他正在看的那本《护士札记》。
我就想过去会会这个把我饺子吓掉的女鬼，究竟是何方神圣。结果遇到了革委会的捉鬼队，差点把我们俩包了圆儿。还好我机灵啊，在关键时刻急中生智，推倒书架救了他一命。然后，然后我就得到了这一枚，算作谢礼的书签儿。雪花飘落在这一夜。我最近经常在想啊，要是我当初见到这个女孩，会怎么样呢？我会追她吗？他会同意当我的女朋友吗？可是人生没有如果，我不知道我现在说这些会不会太晚。我简单的说一下啊，有一个任务，鹿泉县的慰问演出需要我们出人，谁愿意去啊？鹿泉县，这儿呢，我听都没听过，哪个犄角旮旯吧？我肯定不去，谁愿意去啊？不想去，可得选我。让我不要顶我，不要顶我。团长，我去吧。你？我知道了。红玲，红玲，红玲，红玲，大夫，他怎么样了？病人烧到三十八度二。现在啊，刚刚输完液，手已经基本就退了。先让他在这里窝着休息吧。可能啊，是他最近太累了，免疫功能下降。哦，谢谢啊。好。陈生。吃晚饭，让别的队员去找你，结果就发现你发烧了。你应该是太累了，好好休息休息吧。嗯，你
叶同志，把手松松，你跟我过来一下。嗯，好好躺着啊。虽然这是病毒性感冒，看起来啊，来得快，去得也快，但是，如果烧一直没退的话，很有可能会转变成心肌炎。那么，一旦转成心肌炎，以我们现在的医疗水平，是可能有生命危险的。所以啊，我们建议应尽早的注射免疫球蛋白，这是一款从古巴进口的抗菌药，它能直接清除病毒，中和抗体，不管是对病毒性感冒，还是心肌炎。都有很好的治疗和预防作用，只不过这种药现在十分短缺，在我们医院已经缺药很久了。你们看看能不能动用你们自己的关系，在其他部队找一找。知道了，我来想办法。同志，用一下电话，谢谢。你好。请问一下，咱们这儿有没有古巴进口的抗菌药？对，帮我找找，谢谢。怎么样，有吗？没有是吧？哎，好，谢谢，谢谢。喂，我是叶国华，请问一下，咱们这儿有没有古巴进口的抗菌药？没有，找找呗。真没有啊，谢谢，谢谢。哎，你好，请问一下，咱们这儿有没有古巴进口的抗菌药？呃，有的。有是吗？对。哎，好，谢谢，谢谢啊。好点了吗？嗯。他昨天晚上为了给你找特效药，愣是骑车去三十里铺的医院给你拿的药。你可真有福气，你男朋友对你真好。感觉好点吗？慢点。饿不饿？我去食堂给你打饭啊。吃不下。你怎么那么傻呀？三更半夜黑灯瞎火，起那么老远。三十里铺那边有狼，你知道吗？村民都遇上好几回了。我边骑车边念毛主席语录来着，什么反动派都望风而逃了，豺狼虎豹不在话下。我就是受凉发烧，晚一两天用药也没什么大不了的。那可不行，人大夫都说了，越早用越好，只怕你转成心肌炎可就糟了。要是就因为晚了这一宿就转了。我不得后悔死了。你对我这么好，我怎么谢你啊？谢我干嘛？咱俩什么关系啊？我做这些不是应该的吗？用不着谢我
怎么了？没怎么了。哎呦，这么晚了，饿了吧？要不吃点点心？我不饿。好，不饿咱就不吃。那个，你一定渴了，来喝点水。我不渴。你干什么？这有蚊子，我给你烘蚊子。这个季节哪有蚊子啊？有啊，你看，蚊子。你不用这么照顾我。哎，我这叫投桃报李。你之前这么照顾我，我怎么着也得还回来嘛。我之前是这么照顾你的。是啊。这么惹人烦？哈，感情你觉得我烦是吧？行，我走了。我不是这个意思。那什么意思？我看你已经恢复的差不多了，我是希望你可以做你自己想做的事。小梅，你别说啊，我还真想过这个问题。我想干什么，我能干什么？哎，我想人生这一辈子啊，都把当兵作为人生的目标，也没有想过其他的事情了。后来不能当兵了，我这一时半会儿，还真的找不到方向。没关系。没想好就慢慢想。不过有一件事情当务之急，我妈想见你。啊？啊阿姨想见我？她都跟我唠叨了好几回了，我觉得应该让你们两个早点见面，让我的耳朵清净清净。行，见。丑女婿早晚得见丈母娘。什么丑女婿？你不丑。嗯，好吃啊，分你点儿。啊，我不要，我不要。好，我吃，我吃，我吃。好。嗯嗯。干嘛？嗯，帮忙。啊。嗯、陈红军和叶芳较着劲。他在海关努力表现，逐步得到了领导的赏识，混得越发风生水起。朋友们，下课。在学校老吃食堂，尝尝我的手艺。哇，小梅你也太厉害了吧！这天天看书都忙不过来了，你还能做这么些菜？我记得我高考那会儿呀，恨不得睡觉都在看书。尝尝。哎，你说像你这种又会做菜、又会读书、又会给人治病的女孩，我说肖春生她怎么那么有福气呢？哎呀，怎么了？我叹肖春生有这个福气，就是不知道你有没有这个福气。你这张嘴又要说什么尖酸刻薄的话？我可是你的亲密战友啊，从开始到现在，我可一直站在你这头的。不过我跟你说正经的。
他现在连个正经工作也没有，你也不管管他。你看齐天和黑子他们，什么火就倒腾什么，怎么着也是赚了些钱。哎，他曾经可是这帮人里最拔尖的，你就没有落差感呀？怎么管？像你压着陈红军那样？你怎么说话油嘴滑舌的呀？我知道他，他不是无所事事，惹人闲逛。你得给他时间。你们一直在北京，你们不需要再追上这个时代。可他不一样，那个时候，他所有的心思都在战场上。他战场上的那个梦碎了，你得给他时间，让他重新找到新的梦。行吧，反正是你的人，你说怎么样就怎么样吧。我尝尝，嗯，真香，嗯，好吃，嗯，好吃。吃着吃，一会儿凉了。你做的凉了也好吃，你先搁那儿。嗯。哎，我看到外面停的车了，黑子来了。刘呢？你说他这一天天也没个正经事儿，当初我就不同意你把他租给他。别叨叨了，我请你看看他去啊。我去啊。你赶紧抓紧时间吃饭。嗯。哎。姐，您怎么来了？坐坐坐坐。我把这地方租给你吧，是让你卖东西的。你搞得这么乱七八糟，要真来了客人，谁敢跟你做生意啊？姐，这您就不懂了。我们这行啊，叫三年不开张，开张吃三年。现在是这个生意的淡季，没客户。等有了生意以后，那我就能挣钱了。哎，我到时候挣钱了，第一件事儿我肯定搬出去，我自己找地儿，我弄他个公司。那个时候啊，租金我双倍。行行行了，我来不是跟你说这个的。啊，不是这事儿啊，那那那什么事儿，您您就说吧，我我就干去就完了。你跟小慧又怎么了？孩子的事儿啊，你想要孩子，你就好好跟人说，吵什么呀？这小慧呢，以前是当运动员的，对吧？有规定不能要孩子，但现在这个年纪了，我觉得她肯定自己也想要孩子。哼，姐、啊，人家现在可不是运动员，人家现在叫模特，哼，没听说过吧都？哎，我跟你说啊，这搭一台子，一帮女的，穿的衣服啊，各种的花里胡哨，什么样都有。然后往那台上一站，那小手一掐那腰，往前扭搭扭搭扭搭扭搭就过去了。一边走啊，那眼睛还得各种飞呢。然后到了尽头，那脑袋咔一甩，扭搭扭搭扭搭，人就回来了。哎，回后台，人家换件衣服，接茬这么走。就下边那人啊，男女老少那人呀、啊，指指点点的，那看的，拍照的，说是什么为了卖衣服，是这服装公司给钱。你说这什么玩意儿啊？你说这次就为了这事儿是不是？还怎么着啊？这事儿还不够啊？哎，姐，我要再知道别的事儿啊，我……哎呦，行了，黑子，你看看你这臭脾气。也就小慧能受得了你，受不了让他受，受不了让他赶紧走人他。哎哎哎哎，我说什么呢？两口子啊，就不能好声好气说话吗？哎，你说老给媳妇儿放狠话有什么意思吗？最后呢？最后他不搭理你，他也没有走
，走的人是你。行了啊，听见一句，赶紧回去，别为了这些没影的事儿吵架。两人之间再好的感情都被你磨没了。哎，姐，你这这事儿你怎么知道的？他他找你了？你说呢？行了啊，别闹脾气了。早点回家，好。嗯。一个人在这屋里住着，突然间多出来一个人，我还不能看看。怎么了？我凭什么不能回来啊？这我们家。德行。那，瞧瞧。这我今天挣的工资，怎么着不比你的少吧？给你，拿去交房租吧。你们那儿最近不是没开张吗？嗯。脏。你说什么？我说这钱呀，脏。黑子，你甭跟我来劲啊！我是你老婆，不是你奴隶。我有自主选择职业的权利。还有，我当模特脏哪儿了？啊，我是偷了是抢了还是卖了？一看你就不看报纸，人家报纸上都登着了。时装表演，表演，新时期新事物，那是正经职业，美的职业是艺术，是属于社会主义精神文明层面的一部分，你懂吗？黑子，你要是这么不信任我。这两天觉着我背着你在外面勾三搭四，可以啊，拿出证据来。哎，只要你能拿出证据，我二话不说，马上收拾东西走人，跟你办离婚。但你要拿出证据来，疑神疑鬼，一脑子封建糟粕，那你就是可劲儿欺负我，欺负我。欺负我，欺负我，你忍心吗？我就是受不了别的男的看你。那当模特儿，那不就是给别人看的吗？你再说了，那你老婆我漂亮，那漂亮不才有人看吗？你看人家电影明星，哪个不是因为长得好看才受全国人民爱戴的？哦，那人家就都不结婚了，那结完婚。人家都不工作了。再说了，你不就是因为我长得好看才娶我吗？拿着吧。哎呦，我这累了一天了，腰酸背疼的。哎，给我揉揉。谁给你揉？我给你揉。行，你今天不给我揉，明天就有别人给我揉，看着办吧。明天谁给你揉啊？啊，我听听。兄弟，还给你揉了。呢。媳妇儿舒服吧？嗯，舒服。
怎么，还紧张上了？紧张不至于，我肖春生怎么会紧张啊？对吧？又不是没见过。哦，认识啊？哎，这个，认识归认识，但是认识的身份不一样。你想啊，这以前我在童叔的眼里就是老战友的儿子，优秀，而且这小伙儿长得精神，为人也好，替老战友高兴。真能往自己身上贴金。那我问你，那我爸当初为什么让我跟叶国华相亲，不是你？这不明摆着的吗？怕自己的闺女配不上，对不起老战友呗。<笑>真能胡说八道。你不是喜欢我胡说八道吗？你比胡说八道还厉害，你是胡说九道。哎呦，你喜欢啊？行，那我每天新练一道。我明儿就是胡说十道，走吧。来，你说我这东西是不是少了点儿？要不，要不我再买点水果啊？走啊！真不用啊！哎呦，别笑呀！这会春生非要给你们拿点东西嘛，所以就耽搁了。阿姨好，哎，你好，快把东西放那儿吧，进屋吃饭。哎，来了，叔叔，这是在家里，又不是在部队，随意一点啊。哎，坐吧。是。你们在一起多久了？报告首长，我跟小梅刚在一起，刚在一起，是一时冲动，还是作为一个患者对医护人员的移情作用啊？首长，不是的，我和小梅虽然刚在一起，但是我们作为朋友、战友认识的时间已经很长了，我们对彼此的人生目标、生活态度、性格品质。已经有了很深入的了解。刚刚我爸不是说了吗？在家里，放松一点。春生，你这腿都好了吧？没什么后遗症吧？哎，阿姨，我这腿已经好了，这多亏了小梅一直鼓励我做复健，腿已经好利索了。您放心吧。那你现在在做什么工作呢？还回部队吗？已经复原了，手续办的差不多了。呃，这这工作嘛，妈，春生现在准备创业。创业，妈，现在时代变了，这几年我们待在部队，了解外面的世界太少了。现在机会那么多，选择什么作为事业，就像选择伴侣一样，是一辈子的事儿。相信我们，给我们一点时间。我相信春生，他是一个有理想的人，这个理想。哪怕不在部队上，在其他地方，也同样可以实现。不说了，吃饭吧，啊，吃饭。我这个女儿啊，从小什么地方都不愿意待，最喜欢来我这个书房玩。我这个女儿啊，从小什么地方都不愿意待，最喜欢来我这个书房玩。哼，那时候她也就，她也就这么高。没事就在我这书房里玩我那随便从书架上拿了一本他妈妈的医学书给他看，也没想怎么着。可是过了一会儿，他却抬着小头问我：“上笔下，上笔道。”哎，爸爸，嗯，这个碟沙影窝是什么来着？我这个女儿啊。
认起真来，堂客都拉不回来。当年他想学医的时候，是这种表情。今天他选择你的时候，也是这种表情。我看出来了，他是看准了，认定了你。当然。我也知道，听说你呢有一群兄弟，以前还有一个对象啊。哦，你别急着解释，过去的事儿那都过去了。不过今天在饭桌上，小梅看你的眼神我和你阿姨都不是瞎子，都看出来了。我们也都年轻过。知道怎么回事儿，童叔，您放心，无论是现在还是以后，我一定都会对小梅好的。哦，这我相信。可是毕竟，现在时代不一样了，变化快，机会多，诱惑也多。从不同的方向、不同的潮流，一股脑的都涌了进来。小梅说：“你有理想，有追求，这很好。但是，社会跟部队毕竟不一样。你的这种理想能不能在这个社会上坚持住，是另外一个问题。”我相信我自己。瞧见没？哎呦，新的！哎，这就是浪琴表吧？对喽，全市都卖光了。您这是上哪儿买的呀？上海呀！呵，我闺女去出差啊，好不容易抢的。别显摆了，现在国内呀，梅花表、雷达表最好。你那能好过那个呀？哎，那表能跟人这表比吗？啊！你没听电视上说吗？带浪琴表闯天下，哼，没听说过梅花表，上电视做广告的。行了，卖洋货的，人家有钱做广告，做了广告，人东西卖得更好，卖得更好，人家更有钱。我没钱做广告，那我东西卖不动，卖不动我就没钱，也不是现在怎么了，这不一切朝前看了吗？不就是走资本主义老路了吗？哼，我看啊，国家要不管的话，早晚啊，玩完。不至于，不至于，消消气儿，消消气儿。大家就是想把日子过好，没想那么多嘛。都什么年代了，还上纲上线儿？嗨，他这个人呀，就是教条主义，最反动。嗯，哼。现在啊，可不是从前吃大锅饭的时候了，就得讲竞争。这广告啊，就是让你知道有这么一个东西，东西要不好，人家能买。对，也是啊，现在都是市场经济啊，就是现在就是市场经济。哎，哎哎，哎，不要不要不要耍！哎，哎，师傅，这个没点啊？送的。哎，这我就不介绍了啊，齐天儿，天儿哥，这我发小，大虾米，嗯，现在可是大师傅了，甭臊我了，天儿哥，照你说啊，今儿我得敬你一杯，不巧，上班时间不让喝酒，行，那你先去忙吧。哎呦，有啥可忙的呀？您瞧瞧，啊，不行了，我前段时间来，生意不挺好的吗？哎呀，不行了，现在啊。谁还来这儿国营老馆子吃饭啊？西单王府井开了好些新馆子，人家都上那儿吃去。哎，老吴记得吧？在王府井开了一个小店，卖烧饼加肉。哎呦，生意甭提多红火了。就走路那八字儿，那那老吴，还瞧不起人？人家今非昔比了。哎，以前跟咱们玩那些人，开服装店的开服装店，搞修理的搞修理，日子都过着好着呢。
对了，还有一人，你们都认识。谁呀、啊？李尚游。哎，现在可了不得了，大老板，甚至这一件衣服少说也得一万块，你见了也得认怂、啊。认怂就认怂呗，反正到最后啊，都得认。跟谁啊？生活。哟，行啊，成熟了。得嘞，不打扰二位了啊，慢用。哎，啊，先生，你这也好了大半年了，有什么打算？还没想好呢。我这是到了个挣钱的门道，要不要跟我一块干？什么门路啊？进口烟。哎，叶放，不是你今儿必须跟我说清楚了，为什么不同意我把车身弄你几次对啊？不，我就奇了怪了，你说你以前不喜欢春生，行，但是他现在跟你好姐妹童小梅在一起了吧？哎，你这思想是不是也得变一变呀？我跟你说啊，春生现在可已经康复半年多了，你不能老让他跟家待着吧？正巧了，赶上我们海关成立这缉私队，首选的就是年富力强的退伍军官。我觉得春生他就特合适，而且他肯定能干好这份工作。你说如果他进来了，哎，我们俩上下级对口单位又成为同事，多好一事儿啊！啊，我说我问问吧，你连提都不让我提，你不觉得你有点太霸道了？叶芳，我跟你说啊，我可真有点生气了。咱别的事儿不说，就说要孩子这事儿。你说不要成，我听你的。哎，但是你说我妈她过来敲的我多少回了，我也没辙呀，我只能给她撅过去。撅完以后，你妈又过来做我思想工作。那关键这事又不是我一个人说的算。你说你不要孩子，你都能有个理由。那春生这事儿，你到底较什么劲呢？为什么呀？我同意。啊？你你说什么？我说我同意，你去跟春生哥说吧。成，谢谢你啊，媳妇儿。我现在给春生打电话。你去吧，人家还不一定答应你呢。怎么可能呢？不管他答不答应，我只能告诉你，你将来一定会后悔的。哎，春生，这段时间我。是弄明白了，最挣钱的，就是进口烟。第一，大家都想尝新滋味，小店里对他的需求量特别大。最重要，利润高，你折腾什么都没有用啊，还得是他。咱们都老大不小了，我也该当爹了，我得再努努力。你呢，跟小梅。你们俩也都见过父母了，还是早晚的事儿，啊！你结了婚了，你就知道，那用钱的地方多了去了。理儿是这么个理儿，但问题是，这进口烟现在让不？国家没说不让干，那你你就默认的就让他们干呗。再说。这个销售许可证都是正儿八经申请下来，你说能有什么问题？是不是？那进货渠道呢？有风险吗？哎，天哥，我告诉你啊，你现在跟以前可不一样了。我知道，我只负责销售，啊，这个找烟是黑子。黑子现在日子过得也不好，能拉一把，咱就拉他一把，啊！你呢？要是有想法，我随时欢迎。反正这里边的道子，我我都透给你。行，喝酒。
，呦呦呦呦，哥，这大金溜子、大金淼的，这发了这是？哥，我讲讲，干什么发的？倒灯火。是是是，这我这我听说了，就是从深圳倒腾到北京，就发成这样。你呢，只知其一。我刚来的时候是这么样来的，从深圳。往北京倒腾货，赚俩小钱可是后来，我才找到这门生意的门呢。没了，哥，我这我这还想听呢，给我讲讲这门道是怎么回事。哥，给我讲讲。其实啊，从深圳往北京带货。只是赚了个皮毛。后来我就想，我干嘛让人赚第一手啊？我自己找货源不就完了吗？自己找，那那怎么找啊？其实，就是一个过海关的事儿。那怎么过呢？等到过海关那天，我就戴了个墨镜。我在这墨镜后边给我这眼眶子化了个妆，海关的人非让我把这镜子摘下来，我就是不摘。他们以为我这鬼鬼祟祟的，想隐瞒身份。我一看这架势，我就崩了他们一会儿。等我把这墨镜一摘下来，我就指着他们鼻子，我就跟他们说：“你们没见过人挨打呀？啊？”我就这么一折腾，就没人注意我身上带什么东西，赶紧就让我过关了。嗯，要不说我哥就是聪明哎，那词儿那词儿怎么说来着？明修栈道，暗度陈仓，高。这一来二去的呢，他们现在都找你哥我拿货。<笑>哥，嗯，你也带带我呗。我现在呢？这些事儿我已经不怎么操心了，都交给我手下小弟去干去了。啊，哎，那不对呀、啊，此言差矣。那我也是你兄弟呀、啊，对不对？他们才跟你多长时间，咱俩多少年交情了，对不对？咱怎么也得讲个先来后到吧。再说了，哥，实话实说啊，就你说我这上有老下有小的，我这真愁钱。要不然我，你说我巴巴的大老远我跑南方来，我找你，我也真没辙了。带着啊！怎么着？真想干？那可不真想干呗。成，以后哥有生意啊，把货都给你。你呀、啊，就等着发大财吧。我就说嘛，来来来，哥，哥，嗯，咱这一趟啊。能挣多少？我告诉你啊啊！从深圳往北京带货，一趟最少赚一倍，一倍。哎，我这要是过一趟海关再回北京啊，赚三倍不是问题。那什么能挣这么多？都是现在最流行、卖的最好的小电器。你别说三倍了，五倍都有人疯抢，你信吗？信，那我大哥能冤我啊，对不对？你看啊，从深圳往北京一趟，嗯，啊，怎么着，也得带二十台吧？二十台，哎，你算算，挣多少钱吧？二十台，五倍，疯抢，信吗？呃，那个，算不过来，算不过来，反正我啊，就坐等。当万元户，干点吃吧。小梅，今儿红军来找过我，干嘛呀？他想让我去缉私队。你想去吗？这红军想让我去缉私队，天儿哥也来找我，想让我跟他一起做进口烟的生意。你说这两个总得选一个吧，不然我在大家眼里不就成为无业游民了？可不是嘛，还
还得靠我养着你这个富贵大闲人。哎呦，这考试成绩还没下来，童大夫说话的气势都不一样了啊！你两个都不想选。但又不得不选，对吧？还是瞒不过你。你想瞒着我什么？是想瞒着我，你每天闲逛，其实是为了寻找下一步的方向，还是瞒着你在为天儿哥和红军的建议左右为难？其实你不用着急，也不用担心生计。我希望你可以好好选接下来的路。我说我可以养你，是玩笑，也是真的。你不用有心理包袱。我其实就是想让你知道，咱们两个应该相互支持，也可以相互支持。这个可以呢，是说我可以依赖你，靠你支持。你也可以依赖我，靠我支持。我知道你不想一直守着铁饭碗过日子，我也觉得将来你一定能够成就一番事业。如果现在暂时没有想法，不如先选一个试试，作为过渡，说不定。也会给你一些灵感呢，小梅，咱们俩总能想到一块儿去。其实我就是这么想的，不过你说吧，这毕竟是兄弟的心意，我总不能驳了他们的情谊吧？你都想好了，还在苦恼什么？选哪个，我拿不准。我觉得，倒买倒卖毕竟不是什么正经营生。缉私队是国家单位，我觉得相比较下来，可能缉私队更好。行，那我就去缉私队。这样，明儿我就跟红军说一声，同时我也跟天儿哥说一声，我相信天儿哥会理解我的。不过，我担心你的身体。放心，有谱。小梅，谢谢你。被你需要，我很开心。我一直都很需要你。哎，方子。红军什么时候到啊？就等他了。哎呀，他最近特别忙，我都不怎么能见到他。不用等他，我们先开始吧。行，来，这第一杯呢，祝贺我们的小梅通过了医院的招聘考试，离她自己的梦想又更近了一步。来，大家干杯！嗯，祝贺，祝贺，祝贺！来，祝贺。谢谢大家。这才是第一步，我相信以后我们会更好的，一定会的，童医生。<笑>是啊，童医生。那这以后啊，我们有个头疼脑热的还真少，麻烦不了童医生。你现在就少麻烦他了。<笑>我倒是希望大家都健健康康的，以后没人关照我们医院才好呢。哎呀，说的太好了，来。为了大家的健康，再干一杯！哎，来来来来来，哟，都喝上了，哎哎，就等你了，快点儿！大家这单位啊，临时来了个事儿，给耽误，实在抱歉啊。行，那没什么事儿，你先去吧啊。哎，别呀、啊，让他坐下来一块吃点去。哎，没事没事，咱们吃咱们的。哎，你看你让人家专门跑一趟。那个春生，今儿我可给你带一个好消息啊。你被缉私组录取了，往后咱们俩可就是同事了。嘿，好消息啊！春生，虽说你没选我这边啊，但我还是得恭喜你啊。他选哪边是他自己的事儿。啊，是是是是。行
。那红军，以后就有劳多多关照了。嗨，这哪儿的话呀？来吧，那我提议呗，呃，咱们一起庆祝春生，进入集思组，好不好？来来来来，感谢各位，感谢各位。这杯酒，我要祝贺我姐跟天儿哥新婚，祝你们执子之手，与子偕老，早生贵子，多子多福。谢谢春生，谢谢。这话算是说我心坎里去了。来来来，干杯！干杯！干杯！恭喜！恭喜！嗯黑棋了挂了，这都几点了？办公室人去哪儿了？这两天单位分房，都上办公室看分看排名去了。哎，我刚看那个陈科长也不在办公室，他也去了。人家就是管这个的。这也太过分了，这么着也得给我解决。这别生气，别生气，别动。准时没分着房，喝啥水喝好了，别生气，别生气，消气，太气人了。春生哥，哎，红军来了，来来来，快坐。小心烫啊！怎么样啊？最近工作上没什么事儿吧？挺好的，别担心。你怎么样？最近忙坏了吗？我听说局里分房子的事情也是你在管，可不嘛。但是我再忙，你叫我我得来呀。嗨，我是有点事儿想麻烦你。麻烦我？不是，有事儿跟家说去，打电话也成啊。怎么还麻烦我？你这才上班多久啊？就学会虚头巴脑、官僚主义这一套了？嘿嘿，别让我打岔啊！其实也不是我的事儿，是队里有个兄弟。得，队里那么多人呢，都成你兄弟了。说吧，谁？什么事儿？队里有个老同志，叫曹彪，你有印象吧？山东人，也是个特务兵。对。这哥们儿特实在，家里仨老人仨小孩儿，就两间房，这条件挺困难的。哎，他公民条件什么都达标了，为什么这一回分房还是没他呀？红娟，你是管分房的，你肯定知道为什么。我知道。他哪条不够啊？哪条都够。那为什么呀？你刚来没多久啊，很多事儿你不知道。刚。那个薛副处长，你知道吧？啊，有印象，就是个儿挺高，看着挺气派的那个。这老薛呀、啊，原来是曹彪的直属领导，也不知道因为什么事儿，俩人就闹掰了。这曹彪呢，就老上那总署告状去，说老薛搞不正之风，这么着，俩人结仇了。就这。后来吧，这老薛还专门找过我。暗示我别给这曹彪分房子，这不就是公报私仇吗？这有些人的觉悟，他就是这样。人家是我上级，我还不敢装糊涂。你想啊，就他这气量，哎，我要是得罪了他，那不得跟我死磕呀？小人。
人难防。那曹彪就活该没法。这么着，哥，呃，这个老薛呢，很可能明年他就调到工会去。等他一走，咱们再分房子吧。我第一个给这曹彪解决，你看成吗？成是成，就是觉得有点搓火。哎，这人也太霸道了吧！这不就是不正之风吗？我告诉你，那曹彪举报他这事儿啊，一定有影。我跟你说啊，哥，这档子事儿可多了去了，咱根本就管不过来。反对不正之风，任重而道远。但是这事儿啊，还真不能硬来，破坏了组织团结，不利于工作。你说是不是？<笑>对对对，红军，你说的都对。来，吃菜啊，菜都凉了。哎，春生哥，你要是没别的事儿啊，那我得先走了。邵处长叫我来的，说是要陪外贸局的几个领导吃饭。你这一叫我，我就跟人家说家里有急事儿。但人家说了，甭管多晚，务必得参加。哎，红军，那你赶紧去啊，千万别因为我耽误了大事儿。行，哥，那我先颠了。哎，你去吧。来，走了。今儿弄得挺丰盛啊，你这兴致挺好。你怎么了？没事儿。工作上不太顺呀。你说这春生，我真是拿他没办法。到底怎么了？他们缉私队，有个叫曹彪的，得罪了薛副处长。这老薛呢，居然给他穿小鞋儿，这次呢分房就没分给他。春生因为这事儿找到了我，我说我知道，但是我也没辙呀。人家老薛头顶上有人，就是出了名的小心眼儿，咱犯不上得罪他呀，这是不是？反正这个老薛明年就要调到工会去了，他只要一走，哎，他这位置八九成就是我的，到时候我一准就给他曹彪安排房子的问题。我跟春生商量的好好的吧，你猜怎么着？今儿中午给我打电话，约我在我们单位附近，哎，就那个那个川菜馆子吃饭。我到那儿一去一看，嘿，这老薛在这儿呢。没过多一会儿，曹彪也来了，老薛就懵了。春生就当着我的面将着人家一军，说：“哎，薛处长，听说你跟这曹彪外面有些传言，说你们俩有矛盾，所以才打击报复的。不可能吧？”人家老薛一听这话，脸儿都绿了。春生才不管这个呢，非得让人当场表态，还说陈科长说了啊，这个曹彪呢符合分房资格。那您这边呢？你说这话都说到这份儿上了，我是不是再为难为的支持春生了？可是你猜人老薛怎么说的？人老薛说啊，行，既然陈科长说行，那就是行，这事儿根本就不用问了。完了，我一听，这笔账算是记我头上了。后来人家老薛喝了杯酒，转身就走了，肯定是生气了。我就跟春生说：“我说你怎么能不跟我商量商量，就就这么霸王硬上呢？而且以后这种事儿咱得少管，特别得罪人。”你猜春生怎么说的？春生说：“啊，难道这种人就不应该得罪吗？”嘿，你说我还能说什么呀？我。我是琢磨了一下午啊，这事儿怎么能往回找吧？临下班的时候，我就去了邓老薛办公室，我就跟老薛说：“我说这事儿啊，其实是肖春生一个人的主意，他这人呢就这样，您就别跟他一般见识了。”结果人家老薛根本就不信我，还阴阳怪气的说：“啊，哪个下属敢不打招呼就胁迫上级的呀？谁不知道那姓肖的是你的人呀？可是你们仨弄了一圈套，让我自个儿跳进去。”结果你现在把自己往出摘，你拿谁当傻子呢？还说我猴急，为难好心，惦记他的位置。我跟你说，房子，老薛这人我算是彻底得罪了啊！你看吧，以后指不定怎么打击包袱。哎呀，你说我这一天天，我这处处小心翼翼的，平白无故还输了个敌人。
真是够凑合的。可我有什么办法呀、啊？我能冲谁呀、啊？我总不能冲春生吧？不过这春生也是，你说，咱们现在都已经长大了，参加工作了，是吧？不能老来以前那一套了。你说在单位里边，明面上我也是他领导，什么事都不跟我商量，就这么硬来，你说我还没法说他，是不是？不是不是啊，媳妇儿？什么是不是啊？和尚，你半天没听啊？我就说这事儿啊。这事儿啊，当然肖春生是对的。你们那个薛副处长利用职权对同志打击报复，这样的人。难道不应该跟他斗争吗？应该是应该，但是咱总得讲究点方法吧。那春生这做法他不合适啊。这难道不是肖春生一贯的方法吗？红娟儿，你是今天才认识他吗？哎呦，我知道他一贯什么样，但是你说这人是不是总得改变，总得适应新的环境，适应新的规则，不是？那他要是就不变呢？你既然希望他变，那我问你。你当初不顾反对，一定要把他弄进缉私队，跟你做同事的时候，你有没有想过，他这套会让你不满？你有没有想过，他会不会变？有没有？没有。我有。这就是我当时反对的原因，我怕你们最后连兄弟都做不成。嗨。这这这这让你这么一说，怎么还得弄严重了呢？其其实也没多大点事儿。你你说我还能真怪春生啊？不能。这这这老徐就这样，爱对我怎么着怎么着。我跟你说啊，媳妇儿，我跟春生可是好兄弟，一辈子的好兄弟。他变与不变，我们俩都是。我这今天也就是话赶话说到这儿了。行了，得得得，吃吃饭吧，吃饭吧。啊，是吗？那就好。陈红军被妻子说的哑口无言，恼羞之余，竟升起一丝嫉妒。怎么连叶芳也成了肖春生迷了？而肖春生此时，还根本想不到，一向唯唯诺诺的陈红军，对自己越来越不满。肖春生走到哪儿都是大哥，工作出色，人缘好，其他人没过多久都服他。每次宴会。反而陈红军渐渐成为了配角。很久以后，肖春生才知道，在那个时候，在这样的酒桌上，陈红军表面上谈笑风生，心里却已经极为别扭。来吧，哥几个喝一个，来来来来来来来来，敬陈科长一杯啊！来来来，我微信我微信，敬春生哥。国华这么多年的兄弟，还能因为几年不见生分了不成？小慧啊，你,你别别在这儿了，省得把衣服弄脏了，赶紧去休息。没事儿，姐，我这事儿不值钱。哎，哪天我给你拿两件好的呗？你别给我拿了，你上次给我拿的，我没舍得穿呢，给我穿浪费。谁说了？穿上好看。这春生呢？不是说他包饺子吗？你还不知道呢？啊！重磅消息！有有事儿你就说呗，还重磅。叶国华和贺红玲要回来了
们春生跟外面接他们呢。哎呦，这俩呀，你说这都多少年了？他俩是结婚了？没，不过说是这次回来要办，不知道。哼，他俩结婚呀？行吧，但愿能成。嘿，说什么呢？人俩挺好的，嘴里头没个把门儿的。来，来，来，来。你怕我冷，你自己不带个围巾就出来。我不冷。别着凉了，算了，不等了，回去吧。你好，请问是肖春生首长吗？啊，我我是肖春生，他倒不是什么首长。我是叶副营长的警卫员，叶副营长让我把礼物拿给首长您。那你们叶副营长人呢？啊，我们叶副营长让我跟您说一声，他今天先回父母那儿，明天初一再来给您拜年。但是这些礼物让我提前送过来，叶副营长说得让大家过个好年，这都是特别好的东西。呃，那我先给您拿进去。哎，谢谢啊。哎，不客气。老板天人都没来，就别这样了，回去吧。是给咱俩准备的吧？啊，看，哎呦，这种东西可不是咱一般人能搞得来的。这少见多怪的，人燕秋姐不知道，你还不知道啊？啊，咱那会儿倒腾东西，那码头那集装箱不都是这个吗？一箱一箱的，咱都不拿正眼瞅，怎么到这儿就成好东西了？你说你也是，我眼神不好啊，你也跟着一块儿瞎。这是好东西，那我给你买那好东西，你都看不上呗。我可没瞎，是有些人不长眼、啊，净跟我挑一什么土的样。哎呀，这大过年的，你俩都少说一句。也别怪我一直看不上这叶国华、啊，这都副营长了，不还这德行？哎，天儿哥，咱话也不能这么说。今儿大年三十，国华这么久没回来了，带着红玲先见见父母、啊，也应该的。咱说的不是一事儿。开心吗？开心，我也开心。哎呦！才回来呀！我们都等你半天了，红玲，可让我好好看看。都多少年没见了，你上次回北京是不是还是因为阿姨生病的时候？现在怎么样了？没事了吧？嗯，挺好的。现在，天哥，别呀、啊，您都副营了，就别天儿哥了。天儿哥永远是天儿哥。国华。春生，哎呀，终于回来了啊！腿好了
，我这种说法肯定没问题的。你这嘴从小就开过光。小梅